ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ആസ് യു ആൾ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കോണ്ടന്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളെ വാല്യൂബിൾ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് വന്നത് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സി കാർബൺ ആറ്റംസ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബൈ വിച്ച് നെയിം ദിസ് എബിലിറ്റി ഇസ് നോൺ എന്താണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ കഴിവ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഏത് ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് സ്വതവേ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് യെസ് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാറ്റിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് കാറ്റിനേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാർബന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ കാർബൺ നമുക്കറിയാം കാർബന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ കാർബൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ആറ്റവുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അതർ കാർബൺ ആറ്റുകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടും വലുതായിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കാർബൺ എന്ത് ബോണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും എന്ത് ബോണ്ടാണ് യെസ് ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം കോവലന്റ് ബോണ്ട് ആണ് സഹ സംയോജക ബന്ധനമാണെന്ന് പറയാം മാത്രമല്ല ഈ കാറ്റിനേഷന്റെ ഡെഫിനേഷനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ കാറ്റിനേഷൻ എന്താണ് വിശദീകരിക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം സെറ്റാണല്ലോ ഇത് ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനുമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നിർമ്മിക്കാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ എന്താണ് ജലത്തെ നമ്മൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിനെ എച്ച് ടു ഒൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ലഭിക്കുന്നു എച്ച് ടുവും ഒ ടുവും ലഭിക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം How is hydrogen produced? ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലാതെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലഭിക്കുന്നത് യെസ് രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകളുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റലും ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡും ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ആസിഡിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാണാം അല്ലെ അത് ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആസിഡ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത മെറ്റലുകൾ ആണെങ്കിൽ ആസിഡ്സിന്റെ അകത്ത് മെറ്റൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം സിങ്ക് ഓക്കെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് സോൾട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ലഭിക
ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ആരെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സിക്ക് പ്ലസ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കാം കേട്ടോ ും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആരെയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക് സൾഫേറ്റിനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആരെയാണ് സിക് സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നൈട്രിക് ആസിഡ് ആയാലോ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം വേറൊരു മെറ്റൽ എടുക്കാം മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കാണേ മെഗ്നീഷ്യം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആയ നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് സോൾട്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റിന്റെ ഫോർമുല ഇറ്റ് ഇസ് എം ജി എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് ആണ് എന്തൊക്കെ സോൾട്ട് ആണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ടീച്ചർ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരട്ടെ ആസിഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ സോൾട്ടിന്റെ പേര് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ സോൾട്ടിന്റെ പേര് എന്താണ് ക്ലോറൈഡ് ആരക്കും അതേപോലെ ഏത് മെറ്റലാണ് എടുക്കുന്നത് ആ മെറ്റലിന്റെ സോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ സിങ്കും എച്ച് സിലും ആയതുകൊണ്ട് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ സിങ്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആയതുകൊണ്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പേരിന്റെ അവസാനം ആരാണ് സൾഫേറ്റ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രിക് ആസിഡും ആയതുകൊണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ് എക്സാമിൽ ഇത് നേരെ തലതിരിച്ച് ചെലപ്പോ ചോദിക്കും മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് ആസിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പേരിന്റെ അവസാനം നൈട്രേറ്റ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ആപ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതിക്കോളൂ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി സൾഫേറ്റ് സോൾട്ട് ആണ് തന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ആസിഡ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സി ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ആസിഡ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെറ്റൽ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാം പപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് യെസ് നമുക്ക് എക്സാമിങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം സോ നന്നായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആരൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സം ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഏതാനും ചില ഓക്സൈഡുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എൻ എ ടു ഒ എൻ ഒ ടു സി ഒ ടു എൻ ജി ഒ വിച്ച് ആർ ദ ബേസിക് ഓക്സൈഡ് എമങ് ദീസ് ഇവയിൽ ബേസിക് ഓക്സൈഡുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈശ്വര ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ബേസിക് ഓക്സൈഡ്സ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആയിരുന്നു നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആയിരുന്നു സംശയം വരാറില്ല ഈവൻ എനിക്ക് പോലും പണ്ട് വരാറുണ്ടടാ അതിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ഒ ബി എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ മൊബൈൽ ഫോൺ എം ഒ ബി എം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എം ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എന്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ഓക്സൈഡുകൾ ഏതാണെന്നാണ് ഏതാണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ എൻ എ മെറ്റൽ ആണ് നൈട്രജൻ മെറ്റൽ അല്ല കാർബൺ മെറ്റൽ ആണോ അല്ല മെറ്റൽ അല്ല ഇനി മെഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ആൻസർ കിട്ടി മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കിട്ടി മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകളാണ് ബേസിക് ഓക്സൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എ ടു ഒ ആൻഡ് എം ജി ഒ എന്ന് എഴുതാം അര അര മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷന് രണ്ട് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് മൊബൈൽ 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 എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എം ഒ ബി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് Uh, what is the name of
baking soda and washing soda are compounds of carbon appakaram alakku karam baking soda niyana appakaram ennu parayunnathu washing soda wash cheyana alakku karam ennanu parayunnathu enniva carbon adangiya samyuktangalana chemical formula of baking soda carbon adangiya samyuktangalanallo eedamtha chapter aanu ennu manasil ningal fix cheyan varatte nammade anja ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് കാരണം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ആ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സോൾട്ട് അല്ലെ യൂസ് ദിസ് ഓഫ് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രല്ല ആ ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ടേബിളിലുള്ള സോൾട്ടുകളെ പേരും അവരുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസും അവരുടെ ഉപയോഗങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പക്കാലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതാനാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറ് അത് ചിലപ്പം ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടുള്ള ടിപ്പ് ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ എവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്താണ് അല്ലെ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിന്റെ അകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡയും വാഷിംഗ് സോഡയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ഹൈഡ്രജനിലാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താണ് വരുന്നത് എൻ എ എച്ച് സി യു ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് വാഷിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താണ് വരുന്നത് എൻ എ ടു സി യു ത്രീ ബേക്കിംഗ് സോഡ വീടുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഹൗസ് ഹോം എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് എൻ എ എച്ച് സി യു ത്രീ ആണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് ഓക്കെ വാഷിംഗ് സോഡ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം എൻ എ ടു സി യു ത്രീ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ഫോം വെൻ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസേഡ് കാർബണേറ്റുകൾ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണേറ്റ് തീ വെച്ചിട്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ പേരും തീ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് കാർബണേറ്റുകൾ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഞാൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എടുക്കാണേ സി എ സി യു ത്രീ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന ചോക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർബിൾ ഒക്കെ എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ അതിന്റെ കൂടെ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് സി ഒ ടു ആണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഇത് ടു അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു സെറ്റ് ആയട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആലോചിക്ക കാർബണേറ്റുകളാണ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ മക്കൾക്കും എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫ്രം ദ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് വിചാരിച്ച് തൊട്ട് മുന്നിട്ട് ഒന്നും എന്റെ മക്കൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എന്റെ മക്കൾ എഴുതണം എഴുതിയിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇസ് ദ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈ ദ്യുത ചാലകമാണ് ആബ്സുലൂട്ട്ലി റൈറ്റ് അല്ലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് കാഠിന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ണോ അല്ല അത് എന്താണ് ഡയമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ഡയമെന്റ് അഥവാ വജ്രത്തിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വോളറ്റാൽ ബാഷ്പീകരണ ശീലമില്ല കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാപ്പൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് പോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഹൈ ടോമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉയർന്ന താപച
സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആള് കാറ്റയോണോ രണ്ടാമതുള്ള ആള് എന്താണ് ആനയോണോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്താണ് ഒരു പൂച്ചയും ഒരു ആനയെയും ആലോചിക്ക പൂച്ച ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ആന പുറകിലുണ്ട് അല്ലെ ആന പുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ പുറകിലുള്ള പൂച്ചനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറയും കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒക്കെ കാണാം എന്താ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണ് പൂച്ച ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പൂച്ചനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് പൂച്ച പുറകിലുള്ളത് ആന ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് കാറ്റയോൺ പുറകിലുള്ളത് ആനയോൺ എന്ന് ആലോചിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആളാണോ അല്ല പകരം ആരാണ് നമ്മുടെ സൾഫേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാം സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് എഴുതാം സൾഫേറ്റ് അയോൺ എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം കണ്ടു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ആസിഡ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദിസ് സോൾ ഈ ലവണം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആസിഡ് ഏതാണ് എടാ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പേരിന്റെ അവസാനം നോക്കുക സൾഫേറ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പേരിന്റെ അവസാനം സൾഫേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നെയ് എ സൾഫേറ്റ് സോൾട്ട് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫംഗിസൈഡ് അതേ ടേബിൾ ആണ് ഫംഗിസൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് കുമിൽ നാശിനി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് സോൾട്ട് ആണ് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കൊപ്പ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ എന്താണ് തുരിശ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോർമുല എഴുതാം കൊപ്പ സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ വിട്രിയോളിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് പരീക്ഷക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോർമുല എഴുതാൻ ചോദിക്കും ഫോർമുല പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഈസി ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ലൈവുകളിൽ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ട്രിക്കുകളൊക്കെ ട്രിക്കുകളൊന്നും കമന്റ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ട്രിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്റെ മക്കൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ കുട്ടി ട്രിക്സുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഗിവൻ ബിലോ ദർ ആർ ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ചെയിൻ ചെയിനിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഡബിൾ ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ടു കാർബൺ ആറ്റംസ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടിയിൽ എന്തുണ്ട് ദ്വീപന്ധനം അഥവാ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു വിച്ച് കാറ്റഗറി ഡസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ബിലോങ് ഈ സംയുക്തം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ദ്വിബന്ധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ആൽക്കീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ത്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അഥവാ ത്രിബന്ധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മള് ആൽക്കൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമിന് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ത്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അല്ലെ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ ഇവിടെയാണേ വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാക്ക് അടുത്ത പേജിൽ വിശാലമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം വരച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരച്ചു ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഞാൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കണം
സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഇനിയിലെ എക്സാമിന്റെ അന്ന് രാവിലെ വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സൈലം ഫാമിലി മൊത്തം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക മാക്സിമം കോണ്ടന്റ് വീഡിയോകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക പഠിക്കുക എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ബബായ്